tarde, queridos alunos do terceiro ano. Vamos aqui à resolução da questão número 2 do nosso primeiro simulado. Então, o enunciado diz o seguinte. Dado um paralelogramo, são construídos quatro quadrados exteriormente ao paralelogramo, cujo um dos lados, o quadrado, é o lado do paralelograma, conforme a figura a seguir. Então, tem aqui o paralelograma em preto, perfeito? Em cima de cada lado foi construído um quadrado. Os pontos O1, O2, O3 e O4 são os centros dos quadrados construídos sob os lados do paralelograma. Ou seja, o O1 é o centro desse primeiro quadrado aqui, O2, O3 e O4, respectivamente. E sabemos ainda, se eu ligar o centro O1 ao centro O3, essa medida é 10 centímetros. Ele quer que a gente calcule a área do quadrilátero formado unindo os quatro centros, O1, O2, O3 e O4. Então, vamos à solução do problema. Inicialmente, eu vou aqui chamar o meu paralelograma de ABCD e do VSA do paralelograma, eu vou unir ao centro desse meu quadrado A1 e também ao centro do meu quadrado A4. E o mesmo raciocínio eu vou aplicar do meu VSB do meu paralelograma. Eu vou ligar ao VSO1, desse meu primeiro quadrado aqui, e ao VSO2. E com isso eu vou ter dois triângulos. O1, A, O4, O1, B e O2. Perfeito? Dando prosseguimento, eu vou eu ampliar aqui a nossa figura para enxergar melhor, tá certo? E eu vou falar aqui que no paralelogramo ABCD, os ângulos consecutivos são suplementares. Ou seja, se eu chamar esse ângulozinho aqui de alfa no meu verso A, o verso B aqui vai ser 180 menos alfa. Ou seja, a soma dos dois dá 180. Perfeito? Agora vamos recordar que as diagonais no quadrado se cruzam no centro do quadrado. Isso aí, e, formam, e as são bissetrizes dos ângulos. Ou seja, essa diagonal que vai de A até E, e essa diagonal que vai de B até F, elas se cruzam no centro do quadrado. Perfeito? E elas dividem os respectivos ângulos ao meio. Ou seja, essa diagonal que vai de A1, de A até A1, vai dividir aqui em dois ângulos de 45 graus. Esse aqui que eu marquei, e tem mais um 45 aqui para a esquerda. Da mesma forma, a diagonal O1B divide em dois ângulos de 45 graus. Perfeito? Nesse meu quadrado BCHG, da mesma forma, a diagonal que vem do verso B até o centro do meu quadrado, ela divide também o um ângulo ao meio. Então, aqui é 45, aqui é 45. E agora vamos aqui, ó, nos reportar por verso B aqui, dos ângulos que estão em retorno dele. Tá ok? Então, eu tenho aqui ó, 45 mais 45, perfeito? Que é a diagonal que dividiu o seno do quadrado. Eu tenho esse ângulo que eu chamei de θ aqui, eu não sei quanto é que mede. Tá ok? Aqui eu tenho 45 mais 45, que é o ângulo aqui, é a diagonal do meu outro quadrado que dividiu o um ângulo de 90 graus ao meio. E aqui embaixo é o ângulo do meu paralelogramo, 180 menos alfa. E essa soma total vai dar 360. É o que eu tenho aqui. Ó. 45 mais 45, mais θ, mais 45 mais 45, mais 180 menos alfa, isso tudo dá 360 graus. E aqui eu observo que 45 mais 45 é 90, com mais 90 é 180, 360. Eles vão se cancelar, eu vou ter que θ igual a alfa. Então a primeira conclusão que eu tiro é que esse ângulozinho aqui em cima, aqui, ó, que eu chamei de θ, é igual a esse ângulo alfa aqui do meu paralelograma. Perfeito? Agora vamos mostrar que o triângulo A, O1, O4, ó, A, O1, O4, e o, telefone, e o triângulo perdão, B, O1, O2, eles são congruentes. Tá? Então, de novo, A, O1, O4, B, O1, O2. Eu vou mostrar para vocês que são congruentes. Tá? E, de fato, eles são, pelo caso, lado, ângulo, lado. Então, vamos verificar aqui. Essa minha diagonal O1, A, é igual a metade dessa diagonal o1, b, que são metade diagonais do mesmo quadrado. Então, aqui tem o meu quadrado a, b, e, f. A, o1 é metade diagonal, que é exatamente igual a 1, b. Então, esse ladinho aqui, ó, o1, eu já vi que é igual ao lado o1, b. Tá? Então, o1, a igual a 1, b. 
Agora vamos ver esse ângulo aqui, ó, em torno do vértice A, ó, tá? Do triângulo O1 a O4. Então, já vimos aqui inicialmente que tinha um ângulo de 45 graus aqui, que é diagonal do quadrado dividido. Aqui embaixo tinha mais, tem mais 45, que é outra diagonal do quadrado. E esse ângulo aqui do meu paralelograma é alfa. Esse alfa aqui que é igual ao teta lá em cima. Então, esse ângulo aqui no meu vértice A é 90 mais alfa. Tá ok? E no vértice B, ó, eu vou ter a mesma coisa. Aqui é 45, aqui é mais 45. E esse teta aqui é igual ao alfa. Então, eu posso chamar isso aqui de 90 mais alfa. Então, esse ângulo em torno do vértice A aqui, ó, O1, A, O4, é 90 mais alfa. E da mesma forma, o vértice B vai ser 90 mais alfa. Perfeito? E agora, por último aqui, ó, o meu lado A, O4, que é a diagonal desse quadrado sobre esse lado AD do meu paralelograma, é a mesma diagonal, mesma metade da diagonal de B até O2. Porque esse quadrado que está em cima de BC, é exatamente o quadrado que está em cima do AD, que são o mesmo lado, logo o oposto do paralelograma são iguais, logo os quadrados do constituído também são iguais. Então, essa metade diagonal é metade dessa. Tá? A, O4 é igual a B, O2. Então, pelo caso, lado, ângulo e lado, ó, esse lado é igual a isso aqui, esse ângulo aqui é igual a isso aqui, e esse lado aqui é igual a isso aqui, e esses dois triângulos são congruentes. Perfeito? Daí, eu posso concluir que os lados, os lados opostos aos ângulos iguais são iguais. E, da mesma forma, os ângulos opostos aos lados iguais também são iguais. Então, com isso, eu vou ter ó, o lado O1, O4, é oposto a esse ângulo aqui no vértice A, que é 90 mais alfa. Da mesma forma, o lado O1, O2, é oposto, é oposto ao ângulo B, que é 90 mais alfa também. Tá? Então, esse ângulo aqui, O1, O4, esse lado O1, O4, é exatamente o lado O1, O2, que são dois lados do meu quadrilátero que eu estou formando. Perfeito? E outra conclusão que eu tiro, que esse ângulo aqui que eu chamei de gama, que é oposto ao lado A, O4, ele vai ser exatamente esse ângulo aqui de cima, aqui, ó, que é oposto ao lado B, O2. Tá, que é a metade da diagonal do mesmo quadrado. Esse quadrado de cima é igual ao quadrado de baixo. Então, a metade diagonal é sem iguais. E os ângulos opostos aos lados iguais também são iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu caracterizei de B, O1, O2, que eu chamei de gama, é igual ao ângulo O4, O1, A, que eu chamei de gama também. Perfeito? Agora, eu vou calcular o ângulo formado entre os lados. O1, O4 e O1, O2, que são dois lados do meu quadrilátero que eu estou formando. Tá ok? Então, tomando o quadrado da BEF, o ângulo formado pelas, pelas diagonais é 90 graus. Então, o, triângulo, o, perdão, o quadrado ABEF, aqui está metade da sua diagonal, a O1 e B, O1. E o ângulo entre as diagonais é 90 graus. Perfeito? Então, no quadrado, o ângulo entre as diagonais é 90 graus, quando é onde é se cruza. Ou seja, gama mais rho, esse ângulozinho que eu chamei de rho, que eu não sei quanto é aqui ainda. E essa soma aqui dá 90 graus. Tá ok? Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Gama mais rho igual a 90 graus. Mas repare, esse ângulo gama aqui é igual a esse ângulo gama aqui de cima. aqui ó. E o ângulo entre meu quadrado, entre o lado O1, O4 e O1, O2, é rho mais gama. Rho mais gama é igual a gama mais rho. Ou seja, esse aqui dá 90, o rho mais gama também dá 90. Ou seja, o, lado, o ângulo formado entre os lados O1, O4 e O1, O2 é 90 graus. Com isso, eu tenho uma primeira conclusão parcial, que o lado O1, O4 é igual ao lado O1, O2, e elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Analogamente, se tomarmos os triângulos O2, C, O3 e compararmos com os triângulos O1, B, O2, tá? eu vou chegar à mesma conclusão, tá? que os lados O1, O2 vai ser igual ao lado O2, O3 e vão formar entre si um ângulo de 90 graus. O raciocínio é análogo ao que eu fiz anteriormente. Da mesma forma, se eu unir o VSD ao centro O3 e O4 e comparar com o triângulo O2, C, O3, 
eu vou chegar à conclusão que O2 ou 3 vai ser igual a 3 ou 4, e esses dois lados vão fazer 90 graus entre si. Opa, se eu tenho quatro lados iguais e quatro anos iguais a 90, eu estou diante de um quadrado. Então, essa minha figura formada unindo os quatro centros é um quadrado. E daí, quando eu ligo O1 ao O3, são dois vértices opostos do quadrado, eu estou ligando a minha diagonal, ou seja, a distância O1 ao O3 é a diagonal do quadrado, que ele fala para mim que é igual a 10. E agora ficou fácil resolver a questão. Se a diagonal ao quadrado é L4 raiz de 2, que é o lado do quadro raiz de 2, perfeito? 10 vai ser L, do L raiz de 2, eu vou achar o L que é 10 dividido por raiz de 2, racionalizando, Vai dar 10 raiz de 2 sobre 2, que é 5 raiz de 2. Bom, se o lado quadrado é 5 raiz de 2, a área dele é o lado ao quadrado. E eu chego à resposta de 50 centímetros quadrado. Resposta correta, letra D. E assim a gente encerra o exercício 2 do nosso simulado de matemática.